আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত সসীম ধারা অধ্যায় তেরো বরিশাল বোর্ড দু এখানে একটি ধারার এন তম পদের সাধারণ সূত্র টু এন মাইনাস ওয়ান দেওয়া আছে যেখানে এন স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো হচ্ছে শূন্য থেকে বড় সকল ধনাত্মক সংখ্যা যেমন এক দুই তিন চার ইত্যাদি তো কনমা ধারাটি গঠন করে তো ধারাটি গঠন করার জন্য আমরা এখানে এনের মানে এক হলে প্রথম পদ বের হবে এনের মান দুই হলে দ্বিতীয় পদ এনের মান তিন হলে তৃতীয় পদ এরকম করে আমরা তিনটা চারটা পদ বের করে নিয়ে ধারাটি গঠন করব তো দেওয়া আছে একটি ধারার এন তম পদ টু এন মাইনাস ওয়ান এবং এন বিলংস টু এন অর্থাৎ এন হলো স্বাভাবিক সংখ্যা প্রত্যেকটি এন স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা আমাদের অনেক আছে শূন্য থেকে বড় সকল ধনাত্মক সংখ্যাই হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা লিখতে পারি এন ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ডট 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 ইত্যাদি চল এন ইকুয়াল ওয়ান হলে আমরা পাবো এই যে এনের মান ওয়ান বসাবো টু এবং ওয়ান গুণ করলে টু হয় এবং টু থেকে ওয়ান মাইনাস করলে ওয়ান হয় এন ইকুয়াল টু হলে আমাদের টু টু গুণ হলে ফোর ফোর থেকে ওয়ান মাইনাস হলে থ্রি এন ইকুয়াল থ্রি হলে টু থ্রি গুণ করলে আমরা সিক্স সিক্স থেকে ওয়ান মাইনাস করলে পাবো ফাইভ তো আমাদের ধারাটি নির্ণয় হয়ে গেল আমরা নির্ণয় ধারাটি পেলাম ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ ডট 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 ইত্যাদি এরপরে আমাদের ধারাটির কততম পদ এত নির্ণয় করতে হবে তো আমরা কিন্তু এই যে এটা দেও করতে পারবো এটা দেও করলে দেখো সহজে করতে পারি এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কত এক ছয় নয় তাহলে এটা হচ্ছে যোগ হলে এক তাহলে টু এন ইকুয়াল টু হচ্ছে এক সাত শূন্য একে দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হবে একে দুই দ্বারা ভাগ করলে এইটটি ফাইভ এই অঙ্কের ফলাফল হবে এইটটি ফাইভ তো আমি এভাবে করব না দেখাইলাম যে আমাদের যেহেতু এন তম পদের একটা সাধারণ সূত্র দেওয়া আছে আমরা সেটা দিয়েও এনের মান বের করতে পারবো এই যে দুই দ্বারা একশো সত্তরকে দুই দ্বারা ভাগ করলে পঁচাশি পঁচাশি তম পদ এত তো আমরা এটা করব সমান্তর ধারার এন তম পদের সূত্র দিয়ে সমান্তর ধারার এন তম পদের মান এত হলে এনের মান কত আমরা বের করব তাহলে আমাদের কততম পদের মান বের হবে কততম পদ সেটা বের হবে তো প্রাপ্ত ধারাটি হলো এক তিন পাঁচ সাত এটি একটি সমান্তর ধারা কেন দেখো এর যে কোনো পদ থেকে তার পূর্ব অতিপদ মাইনাস করলে তার ব্যবধান দুই আছে যেমন পাঁচ থেকে তিন বাদ দিলেও দুই তার মানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যবধান একই হলে এটি একটি সমান্তর ধারা হয় এই সমান্তর ধারার প্রথম পথ আছে এক এটাকে এ ধরলাম এবং সাধারণ অন্তর যে কোনো পদ থেকে তার পূর্ব অতিপদ বিয়োগ করবো তিন থেকে এক বিয়োগ করলেও দুই পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করলেও দুই তার ধারাটি এন তম পদ আমরা জানি আমরা এন তম পদের একটা জাতীয় সূত্র জানি মানে মেন সূত্র এটা সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে কোন ধারার সমান্তর ধারার এটা কোন ধারার সমান্তর ধারার লেখা উচিত কোন সমান্তর ধারার এন তম পদ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখানে আমাদের ডি এর মান কত ডি এর মান হল টু ডি এর মান টু এর মান ওয়ান এগুলো বসিয়ে দিই তাহলে এর মান ওয়ান এবং ডি এর মান টু বসিয়ে আমরা দেখো আমাদের যে প্রশ্নে যে একটা সাধারণ সূত্র দেওয়া ছিল ওটার মতই হয়ে গেল টু এন মাইনাস ওয়ান আমি তোমাদের পরামর্শ দিব তোমরা এই যে এই ধারার প্রাপ্ত ধারার যে সাধারণ সূত্র আছে সমান্তর ধারার জন্য তম পদের যে এন তম পদের যে সূত্র তোমরা এটাতে করে এটা বের করে নিয়ে তারপরে করবা প্রশ্ন মতে এটা সমান ওয়ান সিক্সটি নাইন টু এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্সটি নাইন টু এন ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্সটি নাইন প্লাস ওয়ান তাহলে টু এন ইকুয়াল টু এত এন ইকুয়াল টু এত এন এর মান এইটটি ফাইভ অর্থাৎ ধারাটি পঁচাশি তম পদ একশো অনুসর এভাবে করবা আর এটা দিয়ে তোমরা সহজে যদি বহু নির্বাচিত থাকে তাহলে সহজে এটা দিয়ে তোমরা মান নির্ণয় করতে পারবে এনের মান এইটটি ফাইভ এটা আবার সব ধারার জন্য না এটা শুধুমাত্র এই ধারার জন্য এটা প্রযুক্ত এই যে ওয়ান থ্রি ফাইভ এটার জন্য কিন্তু আর আমাদের সকল সমান্তর ধারার জন্য এই সূত্র প্রযোজ্য আর আমাদের যে প্রদত্ত সমান্তর ধারা আছে সেটার জন্য আমাদের এটা প্রযোজ্য হতে পারে টু এন মাইনাস ওয়ান শুধু অন্য ধারার জন্য এটা হতে পারে না এরপরের প্রশ্ন আছে 
তারটি প্রথম পদ সাধারণ অন্তরকে যথাক্রমে প্রথম পদ ও সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণাত্মক ধারা গঠন করে এবং সেটা দশটি পদে সমষ্টি নির্ণয় করো এই রকম আমরা অনেক প্রশ্ন করেছি দেখো একটা অনেকগুলো বোর্ডে এই প্রশ্নটা আসে কেন আসে জানি না আমার কাছে প্রশ্নটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয় না তবে সহজ মনে হয় বেশি সহজ মনে হয় তো এটা আসে অনেক বেশি তো শর্তমাতে নতুন ধারার প্রথম পদ কি হবে আমাদের যে আগে সমান্ত ধারাটা ছিল সেটার প্রথম পদ হবে এখন এই ধারার প্রথম পদ আবার আগের যে সাধারণ অন্তর ছিল দুই সেটা এই গুণত্ব ধারার সাধারণ অনুপাত হবে তাহলে গুণত্ব ধারাটি কি হবে গুণত্ব ধারার সূত্র কি আমরা যে কোনো পদকে সাধারণ অনুপাত দ্বারা গুণ করলে পরের পদ হয় তাহলে আমরা যদি এই প্রথম পদকে সাধারণ অনুপাত আর দ্বারা গুণ করি দ্বিতীয় পদ পাবো আবার দ্বিতীয় পদকে যদি সাধারণ অনুপাত আর দ্বারা আবার গুণ করি এয়ার স্কোয়ার তৃতীয় পদ পাবো আবার যদি তৃতীয় পদকে যদি আমরা সাধারণ অনুপাত দ্বারা আবার গুণ করি তাহলে পাবো চতুর্থ পদ এইভাবে গুণত্ব ধারার প্রত্যেকটি পদ পাওয়া যায় তাই এটিকে বলা হয় গুণত্ব ধারার একটা সূত্র তাহলে গুণত্ব ধারাটি আমরা কি পাইলাম এ প্লাস এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার প্লাস এ আর কিউ প্লাস ডট ডট এখানে এর মান ওয়ান এবং আর এর মান টু বসিয়ে আমরা পাই ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু টু কিউ তাহলে আমরা পাই ওয়ান প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস এইট এই যে আমাদের ওয়ান টু গুণ হলে টু হয় ওয়ান টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার হলে ফোর হয় টু কিউ হলে এইট হয় এই আর কি এখন এটি একটা কি ধারা হইল গুণত্ব ধারা কেন গুণত্ব ধারা দেখো আমরা যে কোনো পদকে যদি পূর্ববর্তী পদ দ্বারা ভাগ করি তাহলে একই ভাবে ধরো এটা ভাগ করলে একই ভাবে ধর হবে বিয়োগ করলে একই হবে না তাহলে দুইকে এক দ্বারা ভাগ করলে কত হয় দুই চারকে দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হয় দুই আটকে চার দ্বারা ভাগ করলে কত হয় দুই সমত ধারা যেমন বিয়োগ করলে সেম হয় তেমনি গুণত্ব ধারার জন্য যে কোনো পদকে তার পূর্ববর্তী পদ দ্বারা ভাগ করলে একই ভাবে ধর প্রতি ক্ষেত্রে একই ব্যবধান থাকে তাহলে এই ধারাটির দেখো আমাদের আর এর মান কি আছে দুই এবং যাই এক থেকে এক থেকে কি বড় তো এক থেকে বড় হলে গুণত্ব ধারার সমষ্টি সূত্র দুটি এই দুটির মধ্যে যখন আমাদের আর এক থেকে বড় হবে তখন হবে আমাদের সূত্র দুটি তুমি আমি তোমাদের দেখাই একটা হচ্ছে এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান বাই আর মাইনাস এন এটা হয় কখন যখন আর এর মান বড় হয় এক থেকে আবার এই রকম হয় এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস মানে আরটা পরে থাকে আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস আর এটা কখন হয় যখন আর এর মান হয় এক থেকে ছোট তো আমাদের এখানে আর এর মান বড় আছে তাহলে প্রথম সূত্রটা হবে এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন এখানে এন এর মান টু এন এর মান টু বসিয়ে দিচ্ছি তাই আর স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান समष्टि दस बस दस टी पदर समि एर मान वन एर मान टू एन एर मान दस टी पद दस एथ बद गए টু দি পাওয়ার টেন হলে হয় হাজার চব্বিশ হাজার চব্বিশ থেকে এক মাইনাস করলে আমরা পাই হাজার তেইশ তাহলে আহ দশটি প্রদত্ত গুণত্ব ধারাটি নতুন গুণত্ব ধারাটি দশটি পদের সমষ্টি হাজার তেইশ